。自去岁以来，朝中一切安定，边地虽有骚乱，但迅速平定。如今，政通人和，朕打算奉皇太后南巡江浙，沿途体察民情。你们都说这天下富庶安定，可这富庶安定，朕都是在奏折上看到的，未曾眼见。圣祖也曾南巡，与官民同乐。真是圣祖的子孙，理应效法。皇上圣明。太后说：“这是皇上第一次南巡，巡信的地方又是江南燕柔之地，陪同的嫔妃除了本宫之外，都是汉军旗。六宫的事儿，还是于妃料理着，她会好好照顾你。”多谢皇后娘娘美意。你看你现在，肚子都那么大了，孩子也会动了。多好！想来臣妾第一次见到皇上时，还以为以后再也见不到皇上了。哪知日后真能到皇上身边，还能有皇上的孩子。臣妾知道，皇上喜欢诗词汉墨，又懂得琴棋书画，就几乎没有什么是他不会的。原来我熟读诗书。就是为了要走到这个倾慕的人身边去。本宫也是替你高兴。这满宫上下这么些人，他们看皇上的眼神，他们的笑，都是赤裸裸的欲望。就只有您，只有您看皇上的眼神，和臣妾是一样的。主汉写的厉害，来，还是好好养生吧。你是投胎，是会辛苦些。本该留下江雨冰伺候你，可他得皇上信任，要跟着皇上南巡，可惜，你可要格外仔细呀、啊。是，皇后娘娘关切，于妃姐姐细心，不会有碍。本宫这次跟着皇上南巡，永琪也还小，所以只能托给于妃照顾。她又要料理后宫，未必可以事事齐全。你要是有什么拿不定主意的，就告诉于妃，她会差人递消息给本宫的。这个孩子，是臣妾与皇上情谊的见证，臣妾定会好好爱。信女叶赫那拉氏得蒙圣眷，但求平安生子，与皇上恩情如旧，绝无反复。说女子有孕会庸主变丑，可淑妃依旧貌美如旧啊。她得宠，不就是因为她的美貌吗？若美貌没了，可怎么办好呢？除了于妃，皇后最疼惜淑妃了，也该让皇后心疼心疼自己在意的人吧。主暂且无需记挂这些，此次您随皇上南巡。抓住皇上的心，才更要紧。皇上，奴婢查得惠贤皇贵妃用过的方子，悄悄找宫外的大夫问了，都说没问题。惠贤皇贵妃当年病重，药方没问题，问题也就出在药上。惠贤皇贵妃的药都是齐太医自己亲手配的，从不让旁人经手。这里面似乎是有蹊跷。齐汝为了可以讨皇娘的欢心，就违背朕的意思，让淑妃有孕，让惠贤皇贵妃身死。那要是朕与皇娘有了嫌隙，他会帮谁呢？皇上，齐汝的心思
，朕不敢赌，也不愿意赌。朕的身边用了那么久的人，都可以违背朕。朕的身边真没有可信之人了。皇上，您打算如何处置？赵立朕出巡，都会带着齐汝。朕倒要看看，齐汝一身的医术，能治得了别人，能不能也治得了自己？皇娘一路南下辛苦了，如今到了杭州，可以好好歇歇了。哀家只是随皇帝出游，皇帝还要视察水利，督促地方官员兴修堤坝，这才辛苦。皇帝，你也别总记挂国事，也可松饭些，好好游览江南春色。是啊，皇上前日观朝阁阅兵。昨日约了文官和杭州才子，诗酒相贺。这几日闲些，倒是可以细细观赏西湖美景。西湖景色是美，朕身后跟了一堆人，也实在是无趣啊。奉皇上之命，送贵客出宫。皇上，自从您登基了，咱们就没这么出来玩过了。是啊，朕知道你喜欢苏杭，喜欢这民间夫妻的生活，所以咱们呀才偷得半日闲，再做一回凡俗夫妻。多谢皇上记得臣妾的喜好。哎，这到了外面，到了这悠闲自在的天地，便不要这么称呼了，好吗，娘子
，是夫君。<笑>这景色真是好啊！朕自从当了皇帝以来，年月无休，每天上朝批奏折，接见臣子。完了之后，还要和皇额娘请安，要和嫔妃相处，教养子女，这每天还有大大小小的事情，朕真是一刻都不得闲。这次来到江南啊！朕发现，当一个老百姓，确实比当一个皇帝清闲适宜许多啊。那皇上，愿不愿意褪去龙袍，和我一起走入人间烟火呢？当然好啊，做一个百姓当然是好的，做一个百姓就不用殚精竭虑，只愿与你朝夕相伴。笑什么？这朝夕相处也会饥肠辘辘的。<笑>那皇上要吃什么？定胜糕、葱油拌面。<笑>好，吃什么都行。<笑>片儿<春>春。<笑>好。这江南水乡，身临其中，如在画里。武麒麟啊，还真难体会其中之美啊！是啊，春风又绿江南岸，盼了这么多年的江南，如今终于回来了，还是夫君带我回来的。<笑>夫君，咱们去吃点点心吧。好，哟，主在，这摊上的点心可不能吃啊，都不干净，怕什么？百姓吃的，我吃不得。从前在王府时，我和娘子也吃过路边摊食的，也都没事儿啊。嘿，官人呐，来尝尝我们的条头糕吧。对，这就是条头糕，我小时候吃过，里边的豆沙香甜细腻。您尝尝。好。哎哎哎呀呀，主子主子，再啰嗦，让你滚回去。嗯，怎么样？好吃吧？只是有些粘牙，不比公，不比家里做的差。来，尝尝。那是，我磨的豆沙，都是蒸的，脱了红豆皮，再拿细细的纱布搅了三遍，便是宫里的也比不上呢。连皇帝老爷吃了，都连连叫好呢。哦，皇上真的吃过呀？那是啊，皇帝老爷年年派人出宫买些，带回京城的。哦，那那既然皇上爱吃的话，李玉啊，都包些回去。嗯，哎，东包。好嘞，赶紧包了，付钱吧。走吧，来，多包几个。哎，好嘞。吹牛。欲知后事如何，且听下回分解。要说书的。山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？都说太宗世民千古一帝，也难成。如今的百姓安乐，盛世盛景。好，好，好。
。这盛世景象，还不都是天子素心艳媚的功劳？百姓们都在夸你。朕呐，只有出来了，才不算在奏本上了解我的子民，我的天下。修文言武，贪官污吏，无所遁形。你我得以无忧无惧，耕读忙乐，安身立命。到如今，皇上如圣祖，南巡江南，龙温浩荡，与先后帝后携手，更是一举同心，垂范民间，教天下夫妻如何感悟，上行下效，举案齐眉。好，好，好，好。究竟咱们这位天子，如意啊，咱们到别处走走吧。哎，别跟太急了。啊，住在。哎哎，让老夫一一道来。快快快！这湖边的夜色真是宜人呐！是啊，尤其是跟夫君两个人共赏这西湖月夜。是啊，只有我们两个人，清清静静的真好。如意啊，不止这西湖的美景，朕还想与你共看春日的樱花，夏秋的凌霄，还有冬日的梅花。善始善终，共看四时花开。我说过的，一定会做到。真这样便好。若琴起园落，如夜雾消散呢？夜雾消散，你我情分不散。若夜雾茫茫，你我走散呢？不会。你只要支着我的手，永远不放开就是了。皇上对皇后可真是好啊！看来是要落雨了。皇上有没有猜过一个字谜？什么？春雨绵绵七毒素。我们才刚成亲，你说这种话，好像我抛下娇妻一样。哎，我可是整日都陪着你啊。就是一个字谜，你快猜嘛！嗯，好。七毒素，那表示夫君不在家。春字的这个“夫”字得去掉。春雨绵绵，春雨无日，所以这个“春”字要把“日”字也拿掉，那就只剩一个“一”字。这个字谜从哪儿听来的？姑母在世的时候，时常拿这个字谜出来猜，反反复复的许多次。姑母是想跟我说，不管是谁，到了最后都会是孤孤单单的一个人。你又想起你景仁公的姑母了？不是，我是想告诉皇上，现在咱俩在一块儿了，你再也不会是一个人在峰巅上孤独。臣妾陪你，永远陪你。都说君王是孤家寡人，我要你陪着我，我要那个一生一次、心一动的人陪着我。我会。下次不许再说这种不吉利的谜语了。哟，都快下雨了，主子怎么还不着急回家？嗯，看来这雨真是要落下来了，咱们走吧，啊。我不舍得离开杭州，我也不舍得。我答应你，我们一定会再来，好吗？
。这龙袍啊，多穿一重就多一重的桎梏，少了些自在随意。朕登基那么多年，有多少尊人后的烦恼啊？有时，朕真的觉得累了。皇上萧绎干事不屑一掷，不就是为了据先帝之志，定盛世江山吗？朕要定盛世江山，也想与你安享片刻。皇上，太后那儿等着您去问安。呃，另外，闽浙总督求见。嗯，你看，一回这皇家四方天地，就是无尽烦忧。皇上，快去吧。嗯，走吧。这几日地方官员来的勤快，可是有事？听闻他们拨了许多二八家人入行宫伺候，说是怕行宫人手不足，侍奉不周。哼，你瞧瞧，朝廷官员就这点心思，有女儿的送女儿，有妹子的送妹子，没有的想尽了办法也要安排了女子进宫服侍皇帝。以求攀得荣宠。若是得皇帝一息宠幸，从此丢在了行宫，岂不是耽误了人家姑娘一辈子？太后慈心，皇上这些年从未有选秀之事，也不算是声色犬马、好色浪荡之人。嗯，年轻忙于政务，皇帝没这些想。如今天下太平，皇帝要是起了安逸之心，带了个狐媚的回京，那可就麻烦了。夫家，你安排下去、嗯，哀家要请皇帝看场歌舞。是。平盛世，福泽江南。臣敬皇上、太后。福泽江南，敬皇上、太后。今夜，众亲同欢。皇额娘，属意取悦景色，只可惜，风和未见。着实遗憾呐、啊！哀家承皇帝孝心，六世天灵还能一睹江南风光。只是哀家想，既然来了，怎么也得瞧一瞧荷花再走啊！皇娘说笑了，春日里哪来的荷花